ஹாய் காய்ஸ் நான் அவங்களோட சான்ற மேம் ஸோ இந்த செஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹெரிடிடி அண்ட் எவல்யூஷன் அந்த ஹெவல்யூஷன் போர்ஷன் இஸ் டிலீட்டட் ஹெரிடிடி சாப்டரில் இருக்கிற டெக்ஸ்ட் புக் இன் டெக்ஸ்ட் இருக்கிற அந்த கொஷின்ஸ்க்கான ஆன்சர் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸோ தேர் ஆஸ்கிங் அஸ் ஹவு டூ மென்டல்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தே ஷோ த ட்ரேட்ஸ் மேபி டாமினன்ட் ஆர் ரிசிசிவ் ஸோ மென்டலோடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை எப்படி வந்துட்டு நமக்கு வந்து ஒரு ட்ரேட் வந்து டாமினண்ட்டாக இருக்கா இல்லை ரிசிசிவாக இருக்கான்னு அது மூலிமா நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுப்போம் ஓகே ஸோ மென்டல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு டால் பிளான்ட் ஒரு ஷார்ட் பிளான்ட்டு தாஃப் பிளான்ட் இந்த டால் பிளான்ட்டு தாஃப் பிளான்ட்டுமே அவர் கிராஸ் பண்ணார் கிராஸ் பண்ணும் போது நமக்கு கிடைச்ச அந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரோஜின் இல்லை நாலு பிளான்ட்டுமே எல்லாமே வந்து டாலாக இருந்துச்சு ஓகே அது ஹெட்டிரோசைக்கஸாக இருந்துச்சு பட் அந்த நாலு பிளான்ட்டு போது அப்பா அம்மாலேருந்து ஆஃப்ஸ்பிரிங்க்கு போகும்போது அது கொஞ்சம் டாமினண்ட்டாக இருக்குது அதோடய எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொஞ்சம் அதோட வீரியம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஸோ டாமினண்ட்னா என்ன மேம் அப்படின்னு கேட்டால் எந்த ட்ரேட்ஸும் ஓகே அதிகமாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுதோ இல்லை இன்னொரு ட்ரேட்டை எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆக விடாமல் பண்ணுதோ அந்த ட்ரேட்டை நம்ம டாமினன்ட்னு சொல்லலாம் அது மென்டல் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் நமக்கு சொல்லிட்டாங்க அதில் அது மூலிமா நமக்கு கேன்சர் கிடச்சிருச்சு ஏன்னா எஃப் ஒன் ப்ரோஜினியில் எல்லாமே டால் ஒரு டாலையும் ஒரு தார்ஃப் பேரண்ட்டுமே நம்ம வந்துட்டு ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண வச்சோம் ஆனால் கிடச்ச நாலு பிளான்ட்டுமே எஃப் ஒனில் டாலாக இருந்துச்சு அது ஷார்ட்டேல அதிலே தெரிஞ்சு ஓ டால் தான் டாமினன்ட் அப்படின்ட்டு அடுத்தது செல்ஃபிங் பண்ணும் ஒரு டால் பிளான்ட் அந்த ஹெட்டிரோசைக்கஸ் டாலையும் ரெண்டுத்தையுமே கிராஸ் பண்ணும் அதுலேயும் பார்த்தா மூணு டால் பிளான்ட்டும் ஒன்று தான் வந்து தாஃப் பிளான்ட் ஒரு ஷார்ட் பிளான்ட்டும் ஓகே ஸோ அதுலேயுமே நமக்கு தெரிஞ்சு டால் தான் டாமினண்ட்டு ஸோ இது மூலிமா நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் எந்தெந்த ட்ரேட்ஸ் வந்து டாமினண்ட்டு இந்த கேஸில் வந்துட்டு டால் அப்படின்ற ஒரு ட்ரேட் வந்து அது டாமினண்ட்டு வேறஸ் தார்ஃப்ன்ற ட்ரேட் வந்துட்டு ரிசர்ஸு அப்படின்ட்டு ஓகே ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்பிளேஷனாக கொடுத்துருக்கோம் மெண்டல் வந்துட்டு பைசம் சட்டம் பி பிளான்ட்டில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணார் ஹோமோசைக்கஸ் டால் பிளான்ட்டும் தார்ஃப் பி பிளான்ட்டும் எடுத்துக்கிட்டாரு அப்போ பண்ணும்போது டால் பிளான்ட்டையும் தார்ஃப் பிளான்ட்டையும் பண்ணும்போது எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் எல்லாமே டால் பிளான்ட்டாக இருந்துச்சு இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்டாலே டால் பிளான்ட் வந்து டாமினன்ட்டு தாஃப் பிளான்ட் வந்து ரிசர்சிவாக அது வந்துட்டு ஏன்னா அது வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ்ஸே ஆகலை சரின்ட்டு இந்த எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் கிடச்ச அந்த டி டியுமே அதையுமே கிராஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஹைப்ரிடியே அப்போ பார்த்தாலும் எல்லா பிளான்ட்டுமே டால் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ அகெயின் இதை வச்சு நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் எது வந்து டாமினன்ட்டு இது ரிசர்சிவ் ஸோ மென்டல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இப்படி தான் நமக்கு காமிக்குது எந்தெந்த ட்ரேட்ஸ் வந்துட்டு டாலாக இருக்குது எந்தெந்த ட்ரேட்ஸ் வந்து ரிசர்சிவாக இருக்குன்ட்டு ஓகே எஸ் அடுத்து How do mental experiments show that the traits are inherited independently? One or one trait, like tall or round yellow or wrinkled green, how do we inherit the traits? 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 ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து டை ஹேபிட் கிளாஸ் பற்றி பேசுகிறாங்க ஓகேவா பேசிக்லி இன்ஹெரிட் ட்ரேட்ஸ் இன்டிபெண்ட்டாக இன்ஹெரிட் ஆகுதுன்னா இப்போ வந்துட்டு ரவுண்டு எல்லோ விங்கிள்டு க்ரீன் அப்படின்னு இருந்துச்சு இல்லை கரெக்டாக அந்த ரவுண்டு வந்துட்டு விங்கிள்டுக்கு உண்டான ட்ரேட்டை போய் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது கிடையாது அதே மாதிரி அந்த ரவுண்டுன்னு இருக்க ட்ரேட் இல்லை அது போய் எல்லோன்ற கலரை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாது ரவுண்டுக்கு உண்டான ஜீனு தனி எல்லோக்கு உண்டான ஜீனு தனி விங்கிள்டுக்கு உண்டான ஜீனு தனி க்ரீனுக்கு உண்டான ஜீனு தனி இந்த ரவுண்டு ஜீனு போய் மற்ற ஜீன்ஸை போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணாது மற்ற இருக்க ஜீன்ஸ் இதை போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணாது ஓகே அது டாமினன்ஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சதுன்னா அதோட எக்ஸ்பிரஷன் அதிகமாக இருக்குமே தவிர்த்து மற்றவங்களை போய் அதை சப்ரஸ் பண்ணிடாது ஓகே அது முந்திக்கும் மற்றவங்க போய் துவம்சம் பண்ணிடாது ஓகே அது ஃபர்ஸ்டில் வந்துடும் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த மென்டல்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஷோ ட்ரேட்ஸ் ஆர் இன்ஹெரிட்டட் இண்டிபெண்ட்லி ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா த ஹி கிராஸ் டு பீ பிளான்ட் ஹேவிங் எல்லோ கலர்ட் அண்ட் ரவுண்டு சீட்ஸ் வித் அனதர் பீ பிளான்ட் ஹேவிங் க்ரீன் கலர்ட் அண்ட் விங்கல்டு சீடு அப்போ எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் எல்லாமே ரவுண்ட் எல்லோ சீட்ஸாக இருந்துச்சு அண்ட் எஃப் டூவில் வந்துட்டு இந்த ரவுண்ட் எல்லோ நைன் இஸ் த்ரீ இஸ் த்ரீனும் வந்துச்சு ஸோ இது மூலமாக நம்ம வந்து கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா ட்ரேட்ஸும் இண்டிபெண்ட்டாக இன்ஹெரிட் ஆகுது எந்த ஒரு ட்ரேட்டும் இன்னொரு ட்ரேட்டை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணலை அப்படின்
ஓகே ஸோ எந்த பிளட் குரூப் டாமினன்ட்டு இந்த ரிசர்ச்சர் நம்மளால் சொல்ல முடியாது அதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு தலைமுறை வேணும் ஓகேவா எந்த பிளட் குரூப் ஏ டாமினன்ட்டாக ஓ அந்த தலைமுறையில் எது டாமினன்ட்டு இந்த ரிசர்ச்சர் தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம மூணு தலைமுறை வந்துட்டு தேவைப்படுது ஓகே ஆனால் இப்போ ஒரு மேன் வந்துட்டு ஒரு ஏ பிளட் குரூப்பும் உமன் வந்துட்டு ஓ பிளட் குரூப் அப்படின்னா அந்த சைல்டு வந்துட்டு பிளட் குரூப் ஓவா அது என்ன அது நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் எந்த பிளட் குரூப் அந்த ஃபேமிலியில் டாமினன்ட் ரிசர்ச்சர் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஒரு மூணு தலைமுறையாச்சு வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அட்ரேட்ஸ் டாமினன்ஸ் ஸ்டேச்சர் ஓவர் அட்லீஸ்ட் த்ரீ ஜெனரேஷன்ஸ் மூணு தலைமுறைகள் வேணும் இந்த அபோ மென்ஷன்டு சுட்சுவேஷன் ஓகே ரிசர்ச் சரியா ஸோ இதை வச்சு நம்மளால் எது டாமினட் ரிசர்ச் இதெல்லாம் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு தலைமுறை வந்துட்டு வேணும் அட்லீஸ்ட் ஆனால் நம்மளால் பிளட் குரூப்பை டிட்டமைன் பண்ண முடியும் அந்த அந்த பிள்ளைகளுக்கு என்னென்ன பிளட் குரூப் இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால் டிட்டமைன் பண்ண முடியும் ஓகே மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹவு இஸ் எக்ஸ் அது சைல்டு டிமைன் ஹியூமன் பீங்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் நம்ம உடம்புல ஒரு இருபத்தி மூணு குரோமோசம் இருக்கு அதில் கடைசி குரோமோசம் பேர் வந்து செக்ஸ் குரோமோசம் அதில் ஆணில் எக்ஸ் ஒய்னு இருக்குது ஃபீமேல எக்ஸ் எக்ஸ்னு இருக்கு இந்த ஆணிலேருந்து எக்ஸுங்க வருது ஃபீமேல எக்ஸ் அந்த ரெண்டும் ஜாயின் ஆச்சுன்னா ஃபீமேல் ஆணிலேருந்து ஒய் ஃபீமேல் இருந்து எக்ஸ் ஜாயின் அது வந்துட்டு மேல் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ அதை நீங்கள் எழுத போகிறீங்க ஸ்பேமில் வந்துட்டு எக்ஸ் குரோமோசம் வந்துட்டு ஃபீமேலில் இருக்கிற அந்த எக் விச் இஸ் ஹேவிங் எக்ஸ் கூட ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா அது கேர்ள் சைல்டாக இருந்துடும் ஸோ மேல் தான் வந்துட்டு அந்த செக்ஸை டிட்டமைன் பண்ணுறாங்க ஓகே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது ஓகேவா தட்ஸ் ஆல் கைஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இல்லை நெக்ஸ்ட் வேறு எந்தெந்த மாதிரி செஷன்ஸ் வேணும் இல்லை வேறு எந்தெந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வேணுன்றது கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் இருந்துச்சுன்னா டோன் ஃபிகிட் டு ஹெட் த லைக் பட்டன் அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் அன் சப்ஸ்கிரைப் டு திஸ் சேனல் இட் கன்சிடர் சப்ஸ்கிரைபிங் அண்டில் நெக்ஸ்ட் டைம் திஸ் இஸ் யோர் சண்ட் மம் பாய் கைஸ்